Hallo YouTube, es ist soweit. Ich darf mein neues Wheel auspacken und das mache ich gemeinsam mit euch, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wie meine Gefühlslage gerade ist. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid acht Jahre alt und es ist nur noch ein oder zwei Tage bis Weihnachten. So fühle ich mich seit drei Wochen, weil seit drei Wochen warte ich auf dieses Paket. Und das Paket ist da, ich hole es mal hoch. Hier ist das Paket. Ich drehe es jetzt nicht um, weil hier steht, um welchen Hersteller es sich handelt. Das Paket ist noch komplett zu. Ich habe es nicht geöffnet. Ich werde es zum ersten Mal mit euch machen, damit ich euch einfach eins zu eins meine echte Reaktion zeigen kann. Äh, weil sowas zu spielen finde ich einfach doof. Deshalb machen wir das gemeinsam. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir legen mal los. So, Schluss mit lustig. Jetzt machen wir das Paket mal auf. Jetzt nicht in den Finger schneiden, sonst ähm, ja, wird es eine Sauerei. Das ist ein ganz schlichter Karton. Ist jetzt aber neutral bewertet. So, ich mache es auf. Ja, jetzt äh, gibt es keinen Weg zurück mehr. Oh, ich glaube, ich habe es falsch rum geöffnet. <lacht> So. Oh yes, Baby. <lacht> ja, es ist Bavarian Simtek. Ich habe mir zum ersten Mal ein richtig gutes, hochwertiges Lenkrad gegönnt. Und das möchte ich heute äh, mit euch gemeinsam auspacken. Hier seht ihr schon mal das Schema. Eine schöne Verpackung, wie ich finde. Das schiebt man raus, oder? Schlichtes Schwarz. Die QR-Codes haben wir hier schon gesehen. Discord, Support, Warranty, Terms of Service. Ja, komm. Designed and manufactured in Bavaria. So, ich glaube, schiebt man das raus, oder? Ich will hier nichts kaputt machen. Ah, ich glaube, hier macht man das. Ja, okay. Oh, Magnete. Schön, das schnappt sogar zu. Gefällt mir. So, machen wir mal auf. Wow. <lacht> es ist da. Ähm, ja. Wir holen das mal raus. Der erste Eindruck. Wunderschön. Und es sieht erstmal. Der erste Eindruck ist, es sieht erstmal relativ klein aus. 295 mm Durchmesser. So, ja, ich muss noch mal kurz kurz anfassen. Oh mein Gott, gehen die knackig. Die gehen ja knackig. So, genau so müssen Encoder sein. Dass du auch mit Handschuhen schön haptisches Feedback bekommst, dass du einen Schritt weiter gegangen bist. Okay, komm, wir holen das Ding raus. Ja, wow, okay. Der Griff, relativ dick, kenne ich so auch nicht. Und hier ist jetzt auch das, das, das ähm, ja, wie sagt man, das viel gepriesene oder diese viel gepriesene Daumenmulde und das spürst du auf jeden Fall. Also hier ist etwas anders als bei allen Lenkrädern, die ich vorher gefahren bin. Relativ kleine, schöne, knackige Schalthebel. Und was mir auch auffällt beim Schalten, dass das Schaltgeräusch, das ist relativ leise. Das war zum Beispiel bei dem Simline Lenkrad, das McLaren Wheel, das war da extrem laut. Und das ist bei dem Bavarian Simtech Omega One ist es auch relativ laut. Da muss man sich mit irgendwelchen Filztapes irgendwie helfen. Hier brauchst du das gar nicht. Oh, sehr schön. Ja, auch hier, hier brauchst du Kraft, um die Daumen Encoder oder die Thumb Encoder zu bedienen. Schön. 
schön präzise. Ganz leichtes Spiel hier, ist aber normal. Hier haben wir noch die zwei D-Pads. Auch die kann man drehen. Draufdrücken kann man auch. Super. Jetzt kommen die Buttons. Schön. Schöner Druckpunkt. Auch nicht zu laut. Und man hat hier auch diese, diese Button Guards hier. Ja? Also eine Schutzumrandung, dass man nicht auszusehen da irgendwie zwei gleichzeitig drückt. Oh, man kann sogar auf die Thumb Encoder drauf drücken. Ja, das geht auch. Auch hier kann man drauf drücken. Und das ist halt eben eine ganz besondere Funktion. Die werde ich euch dann im Review zeigen, wenn es denn soweit ist. Hier kannst du verschiedene Modis auswählen. Du drückst drauf und drehst dabei. Dann wechselst du den Modus. Und wenn du loslässt und nur drehst, dann wechselst du den Wert. Wow, also sehr, sehr schön. Ich habe die Mounting Plate dazu bekommen. Vielen Dank an Bavarian SimTech dafür. Wow, das ist, boah, das fühlt sich so hochwertig an. Aluminiumgehäuse, CNC gefräst. Schön sauber gearbeitet. Und das Schöne ist auch, die Form des Griffes geht fast schon nahtlos in das Aluminiumgehäuse über. Hier nochmal designed and manufactured in Bavaria. Hier kommt das Kabel dann nachher rein. Ich habe die Standardvariante. Die Advanced Variante hat dann noch hier ähm, die Clutch Pedals. Die habe ich bei meinen Lenkrädern selber noch nie gebraucht. Deshalb habe ich gesagt, die Standardvariante reicht mir auch. Das Lenkrad ist ja auch nicht gerade günstig. Und wenn ich etwas nicht brauche, dann werde ich das auch nicht dazu bestellen. Kostet jetzt so in der Standardvariante, ich glaube, über 950 Euro. Und jetzt kann ich schon mal sagen, allein vom Feeling her, dass es jeden Cent wert ist. Aber wenn wir nochmal abwarten, wenn wir damit zum ersten Mal fahren und die nächsten Tage und Wochen mal alles austesten. Schön, richtig schön. Wir gucken mal, was sich weiter hier drin befindet. Also auf jeden Fall, die Schaltwippen, die sind natürlich aus Carbon. Auch also hier in der, in, der, in der Breite oder in der Position stufenlos verstellbar. Ja, dann gucken wir mal, was es noch im Paket gibt. Oh, wunderschönes Ding. Ah ja, okay, das ist halt ein Schutz. Das kann man rausnehmen, das komplette. Ah, okay, gibt etwas stramm. Mal hier rein. So, hier haben wir das Kabel. Fühlt sich rau an und es fühlt sich sehr hochwertig an. Schönes Kabel. Spiralkabel. Jetzt keine NASA-Technik, aber es fühlt sich einfach gut an. So, dann gucken wir weiter. Ja, hier haben wir die weltberühmte Bavarian Simtech Pinzette. Ihr werdet gleich sehen, wofür wir die brauchen werden. <lacht> ah, schönes Gimmick. Also, das ist schon geil. Das ist schon richtig schnieke. Es ist nur eine Pinzette. Aber auch hier hat man Wert darauf gelegt, dass man hier Qualität bekommt. So, Schrauben zu befestigen. Und jetzt kommen wir zu den besten Decals, die man kaufen kann. Oh, das ist so ein richtiges Hochglanzfinish auch hier. Und das ist, das, ist, das ist so unglaublich gut gemacht. Hier hat man so verschiedene Kategorien. Und das ist alles hier mit drauf gedruckt. Und so weiß man sofort, wofür die eigentlich gedacht sind. Und hier für die Thumb Encoder nochmal, falls man nicht diese Beschriftung nutzen möchte, kann man sich dann ganz einfach die hier draufkleben. Unglaublich. Und damit die eben sauber auf das Lenkrad drauf kommen, hatten wir eben diese Pinzette dazu bekommen. So können wir die richtig schön sauber auf die Buttons kleben. 
Also das hochwertigste Sticker Sheet, was ich je in meiner Hand gehalten habe. Wunderschön, <lacht> dass man sich so auf sowas äh, daran erfreuen kann. Also ich auf jeden Fall. Und ich bin einfach so happy, dass ich dieses Wheel endlich mein eigen nennen darf. Ich glaube, das wird mich einige Jahre begleiten. Und ich freue mich jetzt auf die erste Ausfahrt und auf das Einstellen, auf das Bekleben der Buttons. Ich werde mir jetzt noch Gedanken machen müssen und da werde ich sogar etwas mehr Zeit reinstecken, welcher Buttonsticker auf welchen Button drauf kommt. Weil das soll halt eben dann einige Jahre halten und das soll auch Sinn machen. Hier wackelt nichts, hier knarzt gar nichts. Es ist wunderschön. Der Griff oder die Griffe sind auch relativ weich. Ich glaube beim Omega Pro, wenn mich nicht alles täuscht, das habe ich ja auch kurz fahren dürfen, da sind die Griffe noch etwas weicher, aber ich kann mich auch täuschen. Das Schöne ist, die sind relativ weich, aber hier klebt irgendwie nichts. Das ist, das ist irgendwie matt. Man bleibt irgendwie nicht dran kleben, was ich jetzt sehr, sehr gut finde. Auch hier diese ganzen Schnörkeleien, ja, was eigentlich gar nicht sein muss, aber das ist einfach designtechnisch sehr schön gemacht. Also ein Lenkrad heutzutage darf nicht nur funktionieren, es darf auch ästhetisch aussehen, es darf auch gut aussehen und das tut es allemal und vor allen Dingen, wie flach das Lenkrad ist. Unglaublich. Unglaublich. Ich kann mir vorstellen, dass der Zusammenbau nicht gerade einfach ist. An irgendjemanden von Bavarian Simtag, wenn ihr das seht, vielleicht könnt ihr mal kurz schreiben, wie der Zusammenbau ist im Vergleich zu den Omega One und Omega Pro. Ob das hier schwieriger ist, weil das alles kompakter ist. Schön, das Schalten macht richtig Spaß, ist auch echt nicht laut. Ne? Und das finde ich so gut, heißt hier ist auch keine Nacharbeit erforderlich. Super, hier nochmal, Carbon ist ja schon leicht genug, aber hier, hier werden nochmal schräge Langlöcher reingefräst, um jedes Gramm da rauszuholen. Finde ich schön. Eins merke ich gerade an, das fällt mir gerade besonders auf. Wenn ich hier keine Advanced Clutch Pedals habe, dann wäre es vielleicht noch, aber das ist jetzt Meckern auf höchstem Niveau, ja, dass man hier vielleicht irgendwie irgendwas draufschraubt, dass das so nicht zu sehen ist. Ist jetzt nicht die Welt, aber ich fände es doch mal so eine, so, eine, so eine Kirsche auf der Kirsche, die auf einen Riesenhaufen Sahne ist, äh, wäre das super, wenn man das noch irgendwie mit einem schönen Metallstück oder passendem Metallstück abdecken könnte. Der absolute Hammer. <lacht> das, ist, das ist einfach geil. Vor allen Dingen in iRacing wird das so sein, oder ist das ja schon so, dass je nachdem, welches Auto du fährst, was mit TC und ABS bestückt ist, dass es automatisch die Positionen beleuchtet, die auch das Auto hat. Wenn jetzt das Auto zum Beispiel 10 TC-Positionen hat, dann, wird auch, dann werden auch die 10 Positionen beleuchtet. 11 und 12 bleiben aus, das heißt, die leuchten nicht mit dieser Hintergrund-LED und das, äh, das gleiche gilt auch für ABS und das ist einfach so ein geiles Feature und wenn das bald auch für mehrere Simulationen verfügbar ist, ist das, ist das einfach super und ich kenne das von anderen Wheels nicht, belehrt mich gerne eines Besseren, wenn das so ist. Ich freue mich schon sehr, das jetzt gleich anzuschließen. So, ja, jetzt haben wir das Lenkrad ausgepackt. Wir machen mal das Paket wieder zu. So, das alles bleibt hier drin, außer die Verpackung von der Pinzette. Das werde ich nachher brauchen. Und wir machen diese wunderschöne Packung hier zu. Developed and built by Passionate Sim Racers in Bavaria, das kann ich bestätigen. Our Alpha Wheel sets new standards in ergonomics and quality. Ja, 
The perfectly shaped grips and intuitive controls combined with flawless software deliver an unparalleled driving experience. Und darauf bin ich sehr gespannt auf meine erste Driving Experience. Crafted from premium materials, our wheel guarantees reliability and top tier performance. The expertise and passion put into every detail make all the difference on the track. Ja, das heißt also, hoppla, das heißt also, dass ich jetzt mit diesem Wheel theoretisch jetzt jedes Rennen gewinnen müsste, das ich fahre. Deshalb freue ich mich dann in einer Woche euch das 10.000er I-Rating zu zeigen. Spaß beiseite. Ich freue mich auf das Rennen, auf das erste Rennen, was ich mit den, oder die ersten Runden, die ich mit dem Lenkrad fahren darf. Ähm ja, das war das Unboxing und ich hoffe, ihr seid genauso geflasht, wie ich es gerade bin. Deshalb kommen wir mal zu, einem, zu meinem ganz kurzen Fazit. So, so viel zum Wheel. Das war jetzt das Unboxing mit euch und ich bin froh, dass das Warten endlich ein Ende hat. Und ich freue mich auf die erste Ausfahrt, auf die ersten Runden, auf die ersten Rennen. Und dann nach einigen Tagen, nach einigen Wochen gibt es dann auch von mir ein Review. Deshalb seid gespannt, ich bin es auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch einen Einblick in Bavarian Simter geben und in deren neuen Alpha Wheel. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da oder sogar ein Abo. Bis zum nächsten Video, euer Marcel. Ciao, ciao. Oh, das Bier. Schon beinahe vergessen. So.